<laughs> ik ben Silas. Dit is mijn vrouw Lisa. We hebben twee kindjes samen. Um, en ook uh, Kurt en Focalin. Zij wonen hier al veel langer in Hammen. Zij zijn betrokken bij ons project. Ja, en dan, uh, ik ben Joas. Ik ben trouwens met Rachel. Uh, zij is nog eventjes bezig met de kindjes. We hebben ook twee kindjes. En uh, we zijn getrouwd. Rachel en Lisa zijn zussen van elkaar. Ja. Dus we zijn one big happy family. <laughs> Sorry, waarom moet ik dat weer zeggen? <laughs> Oké, okay, voilà. Ik denk wat, wat we het moeilijkst vinden is um, ja, dat, dat, dat integreren. Hè, dat, dat leer ik. Ja, uh, we zijn hier vrij nieuw. Hè, en echt, we moeten heel de buurt nog leren kennen, de mensen leren kennen. En we komen allemaal wel van een vrij christelijke achtergrond. Mm-hmm. Um, waardoor, ja, dit, 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 uh, dit, dat maakt het integreren gewoon moeilijker. Ik denk dat dat van ons allemaal wel een uitdaging is, uh, komende van een christelijke ja. bubbel. Ja. En daarbij komt ook dat Hamme een hele, en vooral de plaats waar wij wonen, uh, iedereen kent elkaar. En we zijn hier echt een beetje bijna als buitenlanders in Sint Anna komen wonen. Ja. Ja. Um, dus dat is hier al een hechte gemeenschap. Ja. De vreugde um, om daar het over te delen is dat we um, goed kunnen integreren en best ook gemakkelijk um, relaties kunnen, mm-hmm. kunnen aangaan met mensen. We zijn nog niet per se vrienden. Maar eigenlijk onze buren en de, de activiteiten waar we aan deelnemen, mm-hmm. de mensen die we leren kennen, staan daar ook echt voor open om ons te leren kennen. Mm-hmm. Dus het is ook gewoon fijn om te zien dat het op een manier gezegend is. Het, het gaat gemakkelijk om mensen te leren kennen. Mm-hmm. Ja. ja, mensen zijn vriendelijk ook wel. Dat, ja. dat, dat heb ik ook wel gemerkt. En dat is wel fijn. Ja. Ja. Um, op korte termijn willen we gewoon investeren in mensen, relaties opbouwen, uh, vriendschappen opbouwen um, en, en mensen leren kennen. We moeten ons nog integreren. Um, en dan is de bedoeling op lange termijn natuurlijk dat we in, door onderweg te gaan met, met, met deze mensen uh, echt gewoon Jezus te kunnen delen. En dat dit mag uitgebouwd worden tot een community, een, een gemeente, een, Ge- gelokaliseerd hier in Hamme, mensen die elkaar kennen, maar ook God mogen kennen. Als ik daar maar aan toevoegen, um, we willen echt gewoon he, de mensen dienen. En dus ik ontdekken waar zijn die plekken waar dat we kunnen van dienst zijn, kunnen gaan helpen, kunnen um, ja, dienen. Mm-hmm. Hm. Dat is uh, ja, waarom Hamme. We waren eigenlijk op zoek naar een huis dat groot genoeg is voor, voor ons co-house project. Uh, en dat ook niet te ver lag van onze ouders. Mm-hmm. En dus daarom hebben we zitten zoeken op de kaart. En we kwamen toch wel ergens regio ja, het Waasland, uh, Dendermonde, Lokerwel. Um, ja, we kwamen net op Hammen eigenlijk en, en we vonden hier een huis. En, uh, perfect. Ja. ja, en we hebben dit gekocht. En voor ons was het ook niet... Uh, per se een roeping voor Hamme. Voor ons was dat van waar dat we ook gaan wonen, we willen discipelen maken van Jezus. Uh, of dat we nu in Antwerpen wonen, of in Oost-Vlaanderen, of in West-Vlaanderen, dat maakte voor ons niet zoveel uit. Want overal zijn mensen en we willen gewoon Jezus brengen in de levens van mensen. Het is Hamme. Hamme is eigenlijk als je een driehoek zou tekenen tussen de steden Brussel, Antwerpen, en Gent, dan ligt Hamme ongeveer in het midden. Ja, Hamme is echt gelegen in, 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 in het Waasland. Het is hier echt uh, heel, heel landelijk. Um, het is hier platteland, ja, velden. Uh, maar ook wel ja, twee uh, rivieren. En de grootste daarvan is de Schelde. Um, maar uh, de zijtak daarvan, de Durme, dat is echt de rivier die langs Hamme loopt. En uh, ja, dus je hebt hier ja, boeren um, en ook een stukje stad natuurlijk, het centrum van Hamme. Um, maar Hamme bestaat uit ja, verschillende kleine dorpjes, echt boerendorpen. Mm-hmm. Um, en um, voor, ja, samen vormen ze met het centrum Hamme. Het integreren hier in Hamme is, uh, ja, het is een beetje uitdagend, omdat, we dat, omdat het een, een vrij hechte groep is hier, zeker waar we wonen in Sint Anna. En we hebben ook 
ja, twee jaar corona gehad, dus het is moeilijk om, om buiten te komen en naar activiteiten te gaan. Maar we merken wel dat uh, de activiteiten die er zijn en waar we naartoe zijn geweest, dat, dat, uh, dat we daar wel veel ingang vinden bij de mensen en dat de mensen heel vriendelijk zijn, de buren zijn heel aangenaam en uh, dat is dus wel echt fijn. Ja. Ik wil daar nog iets aan toevoegen. Ik zelf um, ben bij een lokale harmonie. We hebben denk ik vorige maand nog een concert gespeeld samen in het cultureel centrum in Hamme. Uh, Lisa en Rachel, ze zitten alle twee in het koor van Hamme. Um, wat ook echt leuk is, uh, ze zijn daar direct uh, goed onthaald. We hebben ook al twee concerten meegedaan. Um, en dan Joas zit hij eigenlijk in een plaatselijke lokale gilde. Uh, doen ja, vooral activiteiten met mannen. Ja, en ik maar ben... zit er nog maar net ja. bij. Maar hij zit ook um, ja, mee betrokken met wielrennen. Ja. En probeert zo eigenlijk een raakpunt te hebben met toch veel van de mensen hier die ook van wielrennen houden. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, mensen niet te zien als zij en wij. Mm. Um, en uh, als je iedereen ziet als iemand die onderweg is. Um, ik heb eigenlijk al zoveel geleerd ook. Um, van gewoon alle mensen waarmee dat we betrokken zijn. Zo op de plaats waar dat we gaan. En um, ik denk, alleen Zo die houding van... Iedereen is ja. ergens op weg, dat dat heel belangrijk is. Ja. En ook dat we, um, ik denk dat wij achteraf gezien misschien dankbaar zijn voor corona, omdat wij daardoor een beetje zijn afgeremd geweest en um, ja, meer bewust hebben kunnen bidden en nadenken ja. over oké, okay, wat gaan we nu doen? Um, hoe pakken we dit aan, terwijl dat wij anders ja. misschien gewoon allemaal ja. vol om vak zullen gegaan zijn. Ja, ja. Maar ja, zoals ik zei, een beetje mijn, mijn advies zou zijn om eerst um, ja, de, 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 God uw, uw denken te laten veranderen. Zeker met deze ja, andere manier van kerk zijn. Um, om daar eerst even gewoon bij stil te staan en even laat, laten doordringen van hoe, mm-hmm. hoe moet het nu en hoe werkt het allemaal en, en allee, hoe moet, moet ik daar nu mee aan de slag gaan. En ik denk, het makkelijkste is natuurlijk om eraan te beginnen in de plek waar je, waar je woont. En voor ons is het natuurlijk een, een uitdaging omdat we hier nieuw zijn. Maar mocht ik dit gaan doen in de, in de plek waar ik vroeger woonde, bijvoorbeeld Mechelen, of in je, in je stad waar je bent opgegroeid, of waar je nu al jaren woont, dan is dat veel, denk ik, veel makkelijker, omdat je gewoon al echt thuis bent daar. En voor ons is dat natuurlijk nu vrij nieuw. Dus je hoeft niet per se te denken, ik moet ergens heen gaan, of ik moet... Hè, je mag gewoon starten waar je bent. Mm-hmm. Omdat dat het makkelijkst is om, om, om op weg te gaan, denk ik. Ik denk dat, je, dat, dat mensen zeker mogen bidden um, dat we de liefde mogen ontvangen van God voor, voor Hamme, voor deze regio, voor de mensen in het bijzonder uh, die we, die we ja, willen dienen. Hè. Um, ja, dat is toch zeker een punt. Ik denk ook aan de eenheid die wij onder elkaar hebben als team. Mm-hmm. Dus mm. ook wel een, en dat is echt een gebedspunt, zeker als je nu kijkt naar veel kerken waar je toch merkt dat daar, dat wordt heel hard op aangevallen. Oudste, oudste teams bijvoorbeeld van traditionele kerken die uiteenvallen of zo. Mm-hmm. Uh, we moeten niet denken dat we onfeilbaar zijn. Ik denk dat het goed is om te blijven bieden voor eenheid en het ook het co-housen daarin. Hmm. Wat dan niet altijd vanzelfsprekend is, ook niet voor het project in Hamel. Daarnaast uh, denk ik ook aan um, de contacten die we mogen leggen. We weten bijvoorbeeld van bepaalde mensen dat die hier in de buurt wonen, maar we hebben nog niet die gelegenheid gehad om contact te hebben. Dus gewoon dat God ons een mogelijkheid geeft om bepaalde mensen waarvan we eigenlijk weten dat die al interesse hebben, ja. Um, hmm. dat die ja, we mogen komen. Dat die op ons pad mogen komen. Ja. Ja. Dat die open deuren mogen zijn. Ja.